What up, mga kapitbahay? Welcome back to my channel. I am Chris Victor, your Tito. Next door, ready sa kulit at ready sa tawa at ready sa pagbibigay ng tips at payo sa buhay-buhay. Kaya ano ba hinihintay nyo? Mag-like at mag-subscribe na kayo, please. Parang awa nyo na. Please, please, please. <laughs> So for today's video, let's talk about COVID-19. Yes, alam ko medyo old news na. Pero marami pa rin sa atin ang hindi informed kung ano ba ang mga dapat gawin if you or someone in your family gets the virus. 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 Ang lahat ng tips at payo ko ay based on my personal experience. Kaya mas maigi pa rin magkonsulta sa doktor para mas safe tayo mga kapitbahay. Pero dahil COVID survivor ako, I'm giving some knowledge and experience about how to beat this COVID-19. Para, para naman sa mga nanonood, let's have some compassion. I know we are all in the same boat, but we have different storms. Kaya huwag nyo na akong katakutan. Magaling na ako. I am COVID-19 survivor. Yes! So, mga kapitbahay, andito ako sa office ng fiancé ko. Makikigamit lang po para sa vlog. Linis, no? Ganda, di ba? Home office. So, ayun. Going back. Quick back story lang kung ano bang nangyari sa akin. August 3 to August 18, nagbalik sa MECQ, Metro Manila, Region 4, and some areas. Of course, kasama kami sa nag-MECQ. August 2, nag-grocery at namalengke kami dahil we need supplies for the lockdown. Pero from August 2 up to August 13, di na kami lumabas ng bahay. August 14, lumabas ako kasi we need to go to the swabbing area. Wala kaming any symptoms na naramdaman pero need ko kasi sa work eh, kaya nagpaswab ako. After that, sumunod naman kami sa protocol na di na kami naglalabas ng bahay. Nagtataka kami kasi 7 days, di pa rin lumalabas yung result ng swab ko. Kaya we were thinking, ah, baka negative na. Kasi kung positive, dapat kinontakt na ako ng DOH o kaya ng barangay. Pero tuloy pa rin ang lockdown sa bahay. Kasi dapat tapusin yung 14 days as per protocol. So on August 23, nakita ko sa website, sa website ng Red Cross, positive daw ako. So the panic begins. What? Nine days after ng swab, dumating yung result? Teka, teka. Bilang ba yung days na nag-quarantine kami nung August 14? Or dapat mag-start kami ng bilang August 23? Yan, ang daming tanong sa isip namin. Partida, yung fiancé ko super updated yan sa COVID news. Pero nung binalita ako sa kanya na positive ako, talagang nablanko din siya. So ayun. We decided to extend our quarantine for another 14 days after we received the result. Kahit sabi ng DOH, 14 days from the swab just to be safe. September 5, 2020. 24 days of quarantine. I took my second swab test. Tsaka sila, the other members of the household, took their first. So yun, negative kami lahat. <laughs> so, on to my 10 tips on how to handle the situation. What will you do if you tested positive but you are asymptomatic or only has mild symptoms? Number one, Ichika kay Bert. Kailangan mo sabihin kay Bert or Barangay Health Emergency and Response Team na nag-positive ka. Alam ko marami pa rin sa atin ang takot sa stigma. Kahit kami sa bahay, nagkaroon kami ng struggle. Sabihin pa ba namin or hindi. But we need to help the government and all the frontliners na nagpapakahirap para makontain yung virus. That's the least that we can do. This is the time that we show the best in us. Kami, una namin ginawa. Sinabihan namin si Tito Bert. Tsaka sinabihan namin lahat na nakakontakt namin within the week na nagpaswab ako. So in our case, very konti lang sinabihan namin. Yung mga kailangan lang talaga sabihan. If natatakot tayo sa stigma, mas matakot tayo kung may nanganib o nawala ng buhay dahil nagsinungaling tayo o tinago natin. Number two, mag dear diary moment. As soon as nagpa-swab test, dapat meron kayong diary of symptoms and temperature araw-araw. The barangay needs this log para makita na di kayo nagka-symptoms or anything sa loob ng 14 days. If nagkaroon ka kasi ng symptoms, the quarantine will be prolonged. Depende pa sa i-advise ng barangay ninyo. Lalo na kung sa malalang ubo o walang panlasa, kahit weeks lang nakalipas. Number 3. Isolate, isolate, isolate. Kung ang bahay nyo ay walang isolation area, dadalhin kayo ng birth nyo sa lugar na makakapag-isolate kayo. Buda na lang yung bahay ng fiancé ko. 
may tatlong CR, may apat na bedroom, tapos apat lang kami sa bahay. Kaya nakapag-isolate kami na maayos. Number four, proper hygiene. Wash hands. Spray and disinfect sa mga bagay na mahawakan mo. Iba na ang maingat. Dahil sa amin ako lang nag-positive, ayoko namang mahawahan yung tatlo pang kasama sa bahay. Tapos, kahit kayo-kayo lang, at di may iwasang bumaba sa kusina, pupunta sa banyo, always wear your masks. And then, iwaiwalay muna ng utensils para mas safe. Ito pa. Sanitize ang mga items from delivery and groceries. Number 5. Don't panic. Eat organic. Escape your junk food and eat lots of fruits and veggies. Number 6. Ehersisyo if kaya. Since lahat naman kami sa bahay ay eh, asymptomatic at wala namang nahihirap ang huminga, ayun, we did low impact and tamang exercise lang. Siyempre, if nahihirapan ka huminga, magpahinga ka na lang. Huwag pilitin mag-exercise. Napaka-importante dito yung breathing exercise. Inhale through your nose. Exhale through your mouth. Inhale. Exhale. Number seven. Drink your water and tea. Sabi nga ni Mimi, uh, drink your water. Pero in this case, ginger with lemon and honey is very effective para ma-relieve yung lalamunan nyo. At gaganda pa ang boses nyo. Number 8. Drink your vitamins. In our case, one multivitamin and twice a day vitamin C ang iniinom namin. If you are exhibiting symptoms, please consult a doctor. Huwag kang mag-self-medicate. Pero kung wala kang budget, mayroong mga groups for COVID survivors na may mga doctors na may gininto ang puso. Nagbibigay sila ng free consultation. Hanapin lang sa Facebook, COVID-19 Survivors Group, Survivors Group. Number 9. Prolong your quarantine before reswabbing. Sabi nga ni Tito Bert, di na daw kami advisable na magpareswab dahil never naman kami nagka-symptoms. Pero mas mahigpit pa sa DOH yung fiancé ko, kaya talaga nagpareswab pa kami. At sabi ni Tito Bert, if we really want to get reswabbed, they cannot shoulder the expenses. At mga kapitbahay, ang pinakamura na swab test ay tumataging ding na 3,000 pesos ayon sa aking kaalaman. Sinubukan din namin na makamura kung makukover ng HMO yung swab test. Kaso, hindi rin eh. Pero going back, ayun nga, if you want to get reswabbed, wag exactly 14 days. Kasi there might be remnants in your system kahit patay na yung virus. So I advise na pahabain for another week siguro. Siguro another week. Para talagang di na ma-detect ng napaka-sensitive na PCR test. Number 10. Protect your mental health. Sometimes wala ka namang symptoms pero super paranoid ka. Kaya nagkakaroon ka ng symptoms. That mimics that of COVID-19. Hey, kapit pa ay. Try to relax and think that this too shall pass. I know, sensitive topic ang mental health. Pero naranasan kong hirap. Talagang tatamaan ka ng lungkot at maraming beses nasisisihin mo ang sarili mo. But we have to understand na di natin ito ginusto. And sometimes, kahit super ingat na natin, matatamaan pa din kayo. Like me. Alright, dito nagtatapos ang video ko. Sana nakatulong sa inyo mga kapitbahay. If nakatulong, hit that like, share, and subscribe button. Follow nyo na din ako sa Facebook page ko. Alright, thank you in advance. See you mga kapitbahay. Penging ulam! prolonged. Depende ba sa ayon ba? Depende pa sa ayon ba? Dalawa ba ba? If your house doesn't have an isolation, dalawa? Bitch! <laughs> Pero in case, if you are exhibiting symptoms, plinth, plinth, please consult a doctor. Number eight, drink your vitamins. In our case, one multivitamin and twice a day yung vitamin C na iniinom namin. If you are exhibiting symptoms, plinth, plinth, kanaman.